σαρδέλα για σήμερα στο φούρνο. Δεν είναι βέβαια τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά δύο ξεχωριστά πράγματα θα την κάνουν ιδιαίτερη. Ε, το ένα είναι το σκεύος που θα το μαγειρέψουμε. Και μιλάμε για πύλινο σκεύος, ριχό ταψί, σινί όπως αλλιώς το λέμε, και το αργό μαγείρεμα στον κυκλοθερμικό ξυλόφουρνο. Δύο παράγοντες πάρα πολύ σημαντικοί, δύο λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Κατά τα άλλα, λίγες ντομάτες, λίγα κρεμμύδια, λίγα σκόρδα, μπόλικο μαϊδανό και λίγα μπαχαρικά. Πάμε να δούμε την προετοιμασία και το ψήσιμο στο κυκλοθερμικό φούρνο. Γεια και χαρά καλή μας φίλη, είμαι ο Γιώργος Μαλλιόρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Στο Facebook υπάρχει και η ομάδα του Grill Philosophy όπου φανατικοί αεραστέχνες ψήστες έχουμε μαζευτεί, ανταλλάσσουμε απόψεις, συνταχές, ψησίματα και περνάμε όμορφα. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Πάμε να καθαρίσουμε τη σαρδέλα. Ε, κοιτάξτε τα ψάρια να είναι φρέσκα. Το πολύ πολύ να τα, αγο... τα έχετε αγοράσει από την προηγούμενη μέρα. Κάτω από το νερό, κόψτε το κεφάλι σε αυτό το σημείο εδώ και με το δάχτυλο βγάλετε όλα τα εντόστινα και ξεπλύνετε. Είναι πολύ εύκολο και γρήγορο. Αν δεν μπορείτε, μπορείτε να το αναθέσετε να σας το κάνει ε, ο ψαρά, στο ψαράδικο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει σωστά το καθάρισμα εκεί. Καλύτερα μόνοι σας. Είναι εύκολο. Πρώτη μας δουλειά να τρίψουμε την ντομάτα στον τρίφτη. Την κόβουμε στα δύο και τρίβουμε. Τρίψτε σε έναν τρίφτη και μην βάλετε μέσα τη φλούδα. Και συνεχίζουμε έτσι ως μέχρι να τελειώσουμε με τις ντομάτες. Όταν τελειώσετε με την ντομάτα Χτυπήστε σε ένα μικρό γουδί ε, πιπέρι, 1,5 γραμμάριο για 1,5 κιλό σαρδέλα και 17 γραμμάρια αλάτι. Αυτό ρίξτε το μέσα στην ντομάτα καλύτερα για να μπορέσει έτσι να πάει παντού μέσα στο, φο... μέσα στο φαγητό, μέσα στο ταψάκι. Και προσθέστε και ρίγανη φρεσκοτριμμένη. Φρεσκοτριμμένη για να δώσει όλο το άρωμα. Υπολογίστε περίπου μια μισή κουταλιά του γλυκού. Τα ανακατεύουμε όλα αυτά. Να λιώσει και το αλάτι. Και μετά τα προσθέτουμε στη σαρδέλα μας. Απλώνουμε να πάει παντού η ντοματούλα. Θα χρειαστείτε περίπου ένα κιλό όριμες ντομάτες για 1,5 κιλό σαρδέλα. Τώρα σειρά έχει το κρεμμύδι. Θα το ψιλοκόψετε το κρεμμύδι, όχι σε φέτες. Πρώτα το κόβουμε σε φετάκια και μετά θα το κόψουμε πιο λεπτό. κατά αυτόν τον τρόπο και το προσθέτουμε και αυτό στο φαγητό μας και συνεχίζουμε μέχρι να κόψουμε όλα τα κρεμμύδια αυτό θα χρειαστείτε ε, για 1,5 κιλό σαρδέλα δύο μεγάλα κρεμμύδια που είπαμε θα τα κόψετε σε χοντρά κομμάτια και 4-5 σκυλίδες σκόρδο ψιλοκομμένες προσθέτουμε και το σκορδάκι ομοιόμορφα να πάει παντού
και μισό ματσάκι μαϊδανό και αυτό ψιλοκομμένο αλλά μόνο τα φύλλα, όχι τα κουτσάνια. Και έτσι η χρωματική παλέτα του φαγητού μας έχει εμπλουτιστεί, έχει ομορφήνει, έχει νοστιμήσει και για όσους θέλουν να απολαύσουν αυτό το φαγητό με μπύρα, κρύα ή κρασάκι και το θέλουν και λίγο πικάντικο έχω να τους προτείνω και πιπεριά ε, πράσινη καυτερή σε ροτελίτσες μισή πιπεριά είναι αρκετή απλώστε και αυτή αραιά αραιά εκτός από το ότι θα το κάνει λίγο πικάντικο θα δώσει και γεύση θα προσθέσετε και 150 ml ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θέλει το λαδάκι του, γιατί η σαρδέλα είναι και αυτή λιπαρό ψάρι, θα βγάλει και αυτή το λάδι της, αλλά θέλουμε στο τέλος το φαγητό να μείνει μόνο με το λάδι. Και για το τελείωμα μπορούμε να προσθέσουμε λεπτές φέτες ντομάτας πάνω από τη σαρδέλα. Μια ντομάτα δηλαδή ακόμα, μεγάλη, είναι αρκετή. λεπτές φέτες και από πάνω και αυτή είναι η τελική εμφάνιση που θα έχει το φαγητό μας και τώρα πάμε να σας δείξω πως θα ανάψετε το φούρνο εγώ ανάψα το φούρνο πριν ξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία Λίγο λαδάκι ακόμα πάνω τις ντομάτες και είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ανάψουμε το φούρνο το κυκλοθερμικό. Πρώτα παραμερίζουμε τις στάχτες από το προηγούμενο ψήσιμο. Τοποθετήστε στο πίσω μέρος ένα κάπως μεγάλο ξύλο μπροστά ένα λίγο πιο μικρότερο και εδώ πάνω μπορούμε να βάλουμε προσανάματα προσανάματα υπάρχουν διάφορα βαμβάκι με ενόπνευμα ή αυτό εδώ που είναι έτοιμο προσάναμα και βάζετε φωτιά Σιγά σιγά θα αρχίζει να ανάβει και τοποθετήστε πιο λεπτά ξύλα κατά αυτόν τον τρόπο αφήνοντας κενά ενδιάμεσα για να κυκλοφορεί ο αέρας. Θα χρειαστείτε ξερά ξύλα και καλό είναι να είναι από δρύ ή από οξιά για να μπορούν να κρατάνε λίγη φράκα παραπάνω. Μετά βάλτε ξύλα κατά αυτήν κατά αυτήν τον τρόπο, σταυρωτά. Πάλι αφήστε κενά ενδιάμεσα για να μπορεί να κυκλοφορεί το οξυγόνο. Και ξανά με μεγαλύτερα ξύλα κατά αυτόν τον τρόπο. Ανάλογα με το τι έχετε να ψήσετε, βάζετε και ανάλογα ξύλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα φούρνο, ξυλόφούρνο, να βάλουμε μία φορά ξύλα. Και αυτά να είναι αρκετά για να τελειώσει το φαγητό μας, αργά αργά. Γι' αυτό ε, έχουμε βάλει στο δάπεδο του κυκλοθερμικού φούρνου 
χοντρές πυρόπλακες με πυρόχωμα για να συσσωρεύσουμε θερμότητα και έτσι να έχουμε μια θερμοκρασία η οποία θα πέφτει αργά αργά και σταθερά. Είναι ο δεύτερος βασικότερος παράγοντας για ένα καλομαγειρημένο φαγητό μετά από το πύλινο σκεύος. Κλείστε και ανοίξτε λίγο από κάτω για να παίρνει καλύτερα οξυγόνο ο φούρνος ώστε να ανάψουν τα ξύλα. Το άρναμα του φούρνου προχωράει. Έχουμε πιάσει κοντά στους 150 βαθμούς. Έχει δρόμο ακόμα. Πρέπει τα ξύλα να καούνε, να γίνουν θράκα και να έχουμε πιάσει περίπου 200 βαθμούς. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε το φαγητό μέσα. Όταν τα ξύλα έχουν γίνει θράκα, κάρβουνο δηλαδή, και θα έχουμε θερμοκρασία κοντά στους 200 βαθμούς, είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε το φαγητό μας. Δεν πειράζουμε τη φωτιά. Πανδεσία χρωμάτων. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το φαγητό μας στο φούρνο. Το βάζουμε τέρμα πίσω, κλείνουμε την πόρτα. Μετά από μία ώρα και 10 λεπτά περίπου η θερμοκρασία ε, κάτω από τους 150 βαθμούς και πάμε να δούμε μέσα τι γίνεται. Το φαγητό σιγομαγειρεύεται και θα το αφήσουμε ακόμα να σωθεί κι άλλο το ζουμάκι του. Η θερμοκρασία που βράζει το φαγητό μας είναι γύρω στους 88 βαθμούς. Η πυρόπλακα έχει θερμοκρασία 176 βαθμούς. Και συνεχίζει το φαγητό να μαγειρεύεται αργά και σταθερά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο για να το βγάλουμε. Σιγομαγειρεύεται ακόμα. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, είμαστε στους 100 βαθμούς, θα μπορούσε να παραμείνει κι άλλο μέσα στο φούρνο και επίσης θα μπορούσατε να είχατε πάει κάπου αλλού, να είχατε κάνει κάποια άλλη δουλειά και να γυρίζετε μετά από μία ώρα ή και δύο ώρες ακόμα και το φαγητό σας θα παρέμεινε ζεστό, σιγουμαγειρεμένο και με απίστευτη γεύση. Έτοιμο! Είναι έτοιμο το φαγητό μας, έχει μείνει με λίγο λαδάκι όπως βλέπετε. Η νοστιμιά πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι για μπυρίτσα και κρασάκι ό,τι πρέπει. Δεν είναι πολύ πικάντικο και έχει πολύ ωραία γεύση. Ένα καλοκαιρινό φαγητό. Μπορείτε να το μαγειρέψετε και στο φούρνο τον ηλεκτρικό, αλλά μαγειρέψτε τον με χαμηλή θερμοκρασία για περισσότερο ώρα από ό,τι θα χρειαζόταν αν είχατε μεγαλύτερε θερμοκρασίε. Φυσικά το πύλινο ταψάκι θα είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Εμεί εδώ είχαμε δύο παράγοντε: και αργό ψήσιμο στο ξυλόφουρνο και πύλινο σκεύο. Καλά μαγειρέματα σε όλου.